നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ലീഡിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ലീഡിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും മാനേജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ലീഡിംഗ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആർട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പീപ്പിൾ സോ ദാറ്റ് ദി സ്ട്രൈവ് വില്ലിങ്ങിനി ടുവേഴ്സ് ദി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ലീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രൈവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ടേക്ക് ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്സ് ടു അച്ചീവ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്സ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രൈവ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അത് വർക്കേഴ്സ് ആവാം എംപ്ലോയീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് ആവാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ അവരുടെ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അവരിലൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈർ വരുത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലീഡിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി ഒരു ഗ്രേറ്റ് ലീഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തതും തൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിന് തൻ്റെ ലൈഫ് വഴി ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ വഴി ഫോളോവേഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടിക്കൊടുക്കുക എന്ന കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവിലാണ് ഗാന്ധിജി എത്തിച്ചേർന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജേഴ്സും ലീഡേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അതേസമയം ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ലീഡറിൻ്റെ വ്യൂ എപ്പോഴും അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലായിരിക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വേ ഏതാണോ ആ വേയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനായിരിക്കും എപ്പോഴും ലീഡേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ലീഡേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാനേജേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വൈൽ ലീഡേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് വിഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി നമുക്കറിയാം മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ഒറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്നതായിരിക്കും വിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചർ വിത്ത് വിസ്ഡം അതായത് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഒബ്ജക്റ്റീവിലോട്ടെത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വിഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിൽ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ലീഡർ ഇനി മാനേജറും ലീഡറും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജർ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ വൈ ലീഡേഴ്സ് മോട്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയർ മാനേജർ എപ്പോഴും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓറിയ ആ സിസ്റ്റം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരുടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതേസമയം ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തും അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കും മാനേജറും ലീഡറും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം മാനേജേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു അതർ അതർവൈസ് ലീഡേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വെയർ വി ആർ ഗോയിങ് അതായത് മാനേജേഴ്സ് എപ്പോഴും ഓരോ പ്രൊസീജിയറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോളിസിയും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമാണ് എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം ലീഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടതെന്ന് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇനി മാനേജേഴ്സും ലീഡേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് കൺസേൺ വിത്ത് ഹിയർ ആൻഡ് നൗ വൈൽ ലീഡേഴ്സ്
ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ലീഡേഴ്സ് വിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എന്താണ് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ ടാസ്ക് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിലുള്ള ആ ഒരു ടാസ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും മാനേജേഴ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയം ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലായിരിക്കും ലീഡേഴ്സ് എപ്പോഴും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മളുള്ള സിക്സ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രോജക്റ്റ് വൈ ലീഡേഴ്സ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ മാനേജേഴ്സ് എപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റ് എത്ര എങ്ങനെ തീർക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമായിരിക്കും കൺസേൺ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് എടുക്കുന്ന എഫേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും മാനേജേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേസമയം ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ലീഡേഴ്സിന് ആ ഒരു ഗോളിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈം കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പീപ്പിൾ തന്നെയായിരിക്കും ആ പീപ്പിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വർക്ക് അതെല്ലാം അതെല്ലാം കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സും ലീഡേഴ്സും നമ്മളുള്ള സെവൻത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് റൈറ്റ് വൈ ലീഡേഴ്സ് ഡൂയിങ് ദി റൈറ്റ് തിങ്സ് അതായത് മാനേജേഴ്സ് എപ്പോഴും അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് ആയണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയീസിനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും അവരധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അതേസമയം ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതിലാണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡൂയിങ് ദി റൈറ്റ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു തിയറിയാണ് ട്രേറ്റ് തിയറി ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ച് ടു ലീഡർഷിപ്പ് ദ ട്രേറ്റ് മോഡൽ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മെനി ലീഡേഴ്സ് ബോത്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിഡിക്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് തിയറിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അൺസക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അൺസക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആരുടെയാണോ ലീഡർഷിപ്പ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് നോക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആളുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ലീഡറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടാണോ അതോ അൺസക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആയിട്ടാണോ കൂടുതൽ സാമ്യം എന്ന് നോക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലീഡറിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലീഡറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ സാമ്യം കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു നല്ല ലീഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ട്രീ തിയറിയാണ് ഒന്നാമത്തെ
മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആർ ബോൺ നോട്ട് മെയ്ഡ് അതായത് ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം പറയുന്നത് ലീഡേഴ്സ് ബൈ ബർത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ലീഡിങ് ലീഡിങ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അല്ലാതെ അവരൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി മെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമാണ് ശരി കാരണം ഒരു ലീഡർ ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒരാളിലോട്ട് വരുന്നത് അയാളുടെ എഫോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലാണ്ട് ബൈ ബർത്ത് ആരിലും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രേഡ് തിയറി ഒരു പാതി വരെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ട്രേഡ് തിയറി ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് എസ് ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ഹാസ് വാലിഡേറ്റഡ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ബേസിസ് ഓഫ് തിയറി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ട്രേഡ് തിയറിയിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റിയുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും ഓൾറെഡി അവൈലബിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തിയറീനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് റിസേർച്ചുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് വാലിഡേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തിയറി വാലിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ലീഡർ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ ഒരു ലീഡറിന് ഉണ്ടാവേണ്ട പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഒരു ലീഡറിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റീൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളിതിന് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് തിയറിയാണ് ട്രേറ്റ് ഡോൺ ഗ്യാരണ്ടി എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് അതായത് ട്രേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ലീഡറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് കൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരാൾ കൈൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ ഒരു ഗുഡ് ലീഡർ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ട്രേഡ് ട്രേഡ് തിയറിയുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് സിറ്റുവേഷൻ മേ ലിമിറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ട്രേഡ്സ് അതായത് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ഈ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ലീഡറിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ലീഡർ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആക്ച്വലി ട്രേറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലീഡർ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ലീഡറിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്സ് അതായത് പ്രവൃത്തിയിലോട്ട് വരുമ്പം ആ ലീഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും ട്രേഡ് തിയറി വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല